La Universidad Católica Cecilio Acosta y la Asociación Civil Seno y Vida presentan Viví para Contarlo. Bueno, esto no, el cáncer de mama es algo que nunca piensas que te puede suceder a ti. Siempre lo ves en otras personas, lo ves en la televisión, lo ves en las artistas, en, en otras familias, pero nunca piensas que te van a dar a ti el diagnóstico. A mí me diagnosticaron el año pasado con 38 años de edad. Yo misma me lo sentí y por voluntad propia fui a, al médico a chequearme y, y es un impacto muy grande, sobre todo decírtelo, decírselo a la familia, a tu hermano, a tu familia, a los amigos. Pero siempre fue, siempre fue muy optimista y lo llevé siempre con mucha, con mucha energía, con mucha alegría. Es fuerte cuando se te cae el cabello, cuando te dicen que te tienen que sacar todo un seno, pero lo tomé con mucho optimismo y salí adelante y sí se puede vencer. Y por eso yo, Carla Galvis, viví para contarlo. Al año mueren 22.000 personas por diferentes tipos de cáncer. En Venezuela, las últimas estadísticas indican que en el 2012 hubo 5.063 personas diagnosticadas con cáncer de seno, de las cuales 2.067 murieron. Bueno, en el año 2014 fui diagnosticada con cáncer de mama y ahí empezó mi proceso de, de recuperación, vamos a decirlo así. Recibí seis quimioterapias muy fuertes, donde se cayó mi cabello, mis pestañas, mis cejas. Después fui en el 2015 a una cirugía donde retiraron ambas mamas. ¿Qué digo hoy en día? Que soy sobreviviente del cáncer. A las mujeres que por favor cada año se hagan su chequeo médico, que se hagan sus mamografías y su ecografía. Mi nombre es Gladys Morales de Dueñas y estoy aquí para contarlo. En Venezuela se detectan 11 casos de cáncer de mama al día, lo que conlleva a que anualmente se puedan registrar más de 4.000 casos de personas con esta patología. En mayo del 2016 empecé a notarme una pelotica en mi seno derecho. Eh, no me dolía, pero esperé hasta octubre para ir al médico. En ese momento el doctor eh, decidió enviarme al mastólogo para que me realizara los exámenes este, respectivos y efectivamente pues en la biopsia dio carcinoma. Eh, hicieron los otros exámenes y pues estoy actualmente recibiendo quimioterapia. Eh, llevo 15 quimioterapias, eh, falta todavía la cirugía y la radioterapia, con el favor de Dios. Ha sido muy difícil para mi familia, para mí, este, entender lo que está sucediendo en estos momentos, pero he recibido muchísimo apoyo de parte de mis familiares, de mis amigos, de Seno y Vida, y he tenido mucha consideración, se me han abierto muchas puertas, me han ayudado con los medicamentos, y eso ha sido muy importante. Eh, doctores maravillosos que me han dado la mano en todos los momentos, y he sentido mucha comprensión de parte de todos mis amigos, compañeros de trabajo, porque actualmente trabajo, solo falto los días que tengo que hacer las quimias y he podido trabajar, me he sentido bien en, eso, en ese trabajo porque pues, no está uno pendiente solamente de la enfermedad, he podido desarrollarme en el trabajo y actualmente pues bueno, lo que, lo que puedo decir es que las personas tienen que estar conscientes de que el cáncer existe, de que debemos acudir al médico y que tenemos que estar en presentes, en, presentes en la enfermedad y, y, y atacarla, atacarla. Marixa Chacón, soy Marixa Chacón y eh, viví para contarlo. Expertos indican que la detección del cáncer de mama en situación precoz puede generar un 95% de posibilidades de sobrevivir a la enfermedad con el respectivo tratamiento. Bueno, este, en su primer momento un susto, un gran susto, porque te dan la noticia y no es algo fácil de digerir. Pero una vez que lo acepté, 
Una vez que, que fui diagnosticada, pues empecé todo mi proceso. Eh, fue un largo proceso. Um, entender y comprender que iban a haber cambios en mi vida y aceptarlo como tal. Pero pues bendito sea el Señor, eh, en mí ha funcionado el hecho de, de entender y comprender de que Dios es el que me dio el tiempo y de que debemos seguir poco a poco ir avanzando y si se logra, si se puede y se lleva a cabo, se convive todo en una parte familiar, en una parte donde en tu padecer de, de, de tratamiento vas consiguiendo nuevas alianzas, nueva gente, gente bonita, gente que, que está al frente de ti y gente que, que hace que tu camino sea más fácil y si se puede. Y bueno, yo soy Blanca Niño y viví para contarlo. En el Táchira, la Asociación Civil Seno Vida atiende anualmente durante las pesquisas un aproximado de 500 casos de mujeres susceptibles a padecer esta enfermedad, brindándoles apoyo médico, económico, moral y espiritual. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Seno y Vida, y ubícanos a través de nuestra página web www www.senuivida.org.be